Sa ating pagbabalik sa kasaysayan, mahigit 30 taon na ang nakalipas ng iludsad ang programang Face the Nation sa GTV4. Sa programang ito, lumabas ang ilang tanyag na personalidad sa bansa. Alamin natin ang ilang kwento sa programang Face the Nation mula kay Shao Chua sa Shao Time. Ako ay Pilipino. Mga sayang araw po, it's Shao Time! 36 years ago, 10 March 1978, nang ang nakakulong na si Ninoy Aquino ay lumabas sa programang Face the Nation ng GTV Channel 4. Bakit naging mahalaga ang TV appearance na ito sa ating kasaysayan? Limang taon na matapos proklam ang proklamasyon ng martial law, itinakda ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang pagdaraos ng halalan para sa interim batasang pambansa. Mula pinangunahan ni Ninoy Aquino ang posisyon sa partidong tinawag na Lakas ng Bayan o Laban. Das the L of Laban sign na ginagamit po natin hanggang ngayon. Hindi man daw siya manalo, ang makausap daw ang bayan para sa kanya ay sapat na. Hiniling ni Ninoy na makalabas upang mga kampanya, ngunit hindi siya pinayagan. Tapos lumabas sa programang Face the Nation si Defense Minister Juan Ponce Enrile at ipinapaliwanag kung bakit hindi raw maaaring mga kampanya sa labas ng kulungan si Ninoy. Dahil si Ninoy ay mayroon pa din daw koneksyon sa rebelding komunistang New People's Army at mas malala pa, si Ninoy ay nagtrabaho para sa Central Intelligence Agency ng Estados Unidos at nananatiling CIA agent. 1967 pa lamang ibinabato na kay Ninoy ang kanyang pakikipagtulungan sa NPA pero bago ang alegasyon na siya ay isang CIA. Kaya naman, nag-demand si Ninoy na magkaroon ng parehong oras. Pumayag ang GTV at isang linggo matapos ang interview kay Enrile, kinapanayam ng isang panel na pinangunahan ni Ronnie Nathaniels, ang Sri Lanka na ngayon ay sikat na sports broadcaster sa Pilipinas. Si Ninoy mula sa isang set na espesyal na ginawa sa auditorium ng Fort Bonifacio. Doon niya sinabi na hindi siya CIA agent. Bilang presidential assistant ng tatlong kapulo ng Pilipinas, nagtrabaho siya kasama ang CIA, hindi sa ilalim ng CIA. At sa sinasabing pakikipag-ugnayan niya sa NPA, hindi niya ito itinanggi. Ngunit ang sabihin siya ay komunista ay malaking kasinungalingan. Nasaksihan ng bayan ng talino, talas at tapang ng utak at puso ni Ninoy sa panayam na iyon. Why do you refuse to present evidence in the Ah, beautiful. Courts? Ino, Mr. Marcos is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. All of these generals are military officers. Mr. Marcos said I am guilty by overwhelming evidence. He ordered me to jail for five years. If these officers will say I am innocent, it's just like saying Mr. Marcos is a liar. And they will never do that. All I ask Mr. Marcos is, send me before an impartial tribunal. That a military officer. But uh, you're prejudging all these uh, military officers. May napaso na ako eh. If you attend that uh, Dogon mission, we stand up, hindi ka pa nakakatayo eh, denied ang motion mo eh. Eh siyempre mga general yan eh. Eh pag eh, nag si Apo sa kanila, eh di retirado na sila. By making a statement such as that, you're really questioning the integrity of all these men? No, it is the circumstance, Ronnie. Kamukha mo, impiyado ka ng NNPC, maataking ba si Marcos? Pwede. No, no. Oh, hey, na nga. I will not attack the president. I have no, I have no quarrel with him. Hey, nga eh. Ayon sa ilan, ito ang pinakamatinding public performance ni Ninoy. Ayon kay Alfonso Policarpio, Senior Executive Assistant ni Ninoy, walang talumpati o TV appearance sa buong buhay ni Ninoy ang makakapantay sa GTV interview na yon. Habang ipinapalabas daw ito na mesmerize daw ang bansa at naging halos bakante sa tao ang mga kalsada. Kaya naman, marami ang nagtaka, paano siya natalo ng mga hindi kilalang kandidato? sa halalan na yun. Ako po si Shao Chua, pas ng Bayan. And that was Shao Time.